Okay. Okay, everything's ready. Hmm. Share sound, share the whole screen. Okay, gotta hide this. Uh, okay. Hmm. Perfect. Relaxing. Okay. Okay, nobody's here. So I'm going to write in the chat. Hmm. Okay, here is the first one. Creo que voy a poner también una diapositiva por los ruidos. Hi Eli, good afternoon. How are you? Hello teacher, good evening. Sí, ya listo, ready. Okay, yeah. perfect. I'm glad to, to hear that. Te dije good evening or... Good evening. No, good sí. night, man. Good... No sé qué te dije, discúlpame. Es good evening. Good evening. Yeah, yeah, yeah. Okay, perfect. Nice to hear that. Also, here we have William. Hi, William. Good night, teacher. Hi, good night. Okay. There are more that are, that are joining. That is great. Uh, just let me place this. Okay. Okay, let me see who else is here. It is also Carlos. Carlos, how are you tonight? Good evening. Fine. You're fine. Okay, perfect. And I don't know what's happening with your cameras. My friends, if you can turn it on, remember that was a rule at the beginning of the course. If you can, only if you can. Eh, como les digo, por supuesto que yo... Comprendo cuando a veces no se puede. En este caso yo les voy a pedir que me comprendan un poco con lo que están viendo en, pata en pantalla. Si lo pueden ver. Dice, I'm sorry for the noises. ¿Lo pueden ver? Bueno, lo acabo de poner porque, yes. eh, aunque ahorita se ha calmado. Pero, miren, estoy librando una guerra por varios flan fr flancos. Este, tengo ruido, un poco de ruido en mi casa, tengo ruido de los vecinos, entonces he tratado como de cerrar un poco por ambos lados, pero it is hard, you know. And I have adjust my microphone, ajusté mi micrófono, no sé si me pueden oír bien, o tal vez me están oyendo un poquito más bajo de lo normal. De hecho sí, yo lo escucho. Más bajo, ok. Sí. Um, también quería preguntarles si es demasiado bajo. O oh, está bien, porque le bajé un poquito al, al micrófono para que no se oigan tanto los ruidos externos. Pero si yo no me escucho... Pues se escucha, sí, 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 sí se escucha un poquito más bajo, pero sí se sí alcanza a comprender lo, lo que está. Ok, perfect. Just for, um, to make sure, um, había dejado como un pequeño espacio para poder ajustarlo un poquito más. Ahorita creo que me oyen un poquito más fuerte. Bien, entonces eso, pero también para que no se oigan tanto los ruidos externos. Las disculpas del caso. Okay. Hi, Jensi. Gra good evening. Hi, good evening, YouTube. Good evening. I was going to say good afternoon. I don't know why. <laughs> well, 
sometimes you can get confused. It's okay. Okay, so yeah. if you want, it is already the hour to start. We are going to, to start our class for today. What do you expect we are going to do today? ¿Qué creen que vamos a hacer? ¿Qué esperan? Bueno, muchas cosas. Okay. That's correct. That's correct. First, we, were going to, uh, we are going to have a relaxing talk. I don't know how was your day today. No sé cómo fue su día hoy. In my case, it was so stressful, so hard. Today, I had an ex an, a test on university. And we are going to do this dynamic, okay? We are going to have a relaxing talk. Una plática relajante. Of course, we are in class. Estamos en clase, ¿verdad? No, no nos vamos a poner a hablar de cualquier cosa, sino que eh, vamos a ocupar esta dinámica para tal vez bajar un poco los nervios y los andamos elevados, pero relacionado con la temática asignada para este día. ¿Cuál es esta? This is going to be the simple present tense. Tal vez no el tense completo. En la plataforma solo está las WH questions pero ustedes saben que a mí me gusta agregarle como un poquito más. Entonces, si bien no se va a tratar del tense completo, tense, recordemos que se refiere a tiempo verbal, pues sí vamos a tratar de dar un poquito de información extra, ¿ok? Sometime, something that can be useful for you. Ok, what is the dynamic? ¿Cómo es la dinámica, la, la actividad que vamos a hacer? Okay, si, si me permiten explicarlo un poquito antes del simple present, how do we use it? We use it like it says here, to talk about something it is it's happening now or it is usually repeated. Entonces, el presente simple es como el presente de en español. En español simplemente se llama presente y tiene esa función, pues hablar de cosas que están pasando ahorita mismo. Um, I don't know, I am giving the class to you right now. Ahorita yo les estoy dando la clase. That is happening in this exact moment. But I also can say, um, I go to the supermarket on Sunday. Yo voy al supermercado los domingos. Okay. Y eso eh, no está pasando ahorita mismo. ¿Verdad? Yo estoy aquí en mi casa para darles las clases a ustedes. Pero eso se entiende cuando uno habla de esa forma, que es algo que suele suceder, que es repetitivo, es como una rutina. ¿Okay? It is part of your schedule, maybe. Tal vez ya es parte de su itinerario, de su horario. Ok, I see that. Eh, Joel, Joel, also join us. Joel o Joel, I'm sorry. How do you prefer? ¿Cómo prefieres? Joel González. Hola. Buenas noches. Good, good. Buenas noches. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Do you prefer Joel or Joel? Porque siento que tengo una tendencia a decir Joel. Eh... Allí, como sea, a mí me dicen en el trabajo, me dicen Joel. Oh, Joel, that's mm -hmm. another option. Ok, perfect. Mm -hmm. Claro, porque si, por ejemplo, tú me decías, no, no me gusta que me digan así, yo respeto. Pero sí, cuando veo esto, tengo una tendencia a decir Joel. Ok, no so, uh, please be, um, I want to give you a warm welcome, una bienvenida calurosa, ok. Thank you, thank Estamos you. hablando ahorita del de presente simple, presente simple, de cómo lo usamos tanto en español como en inglés. Also, we have here Daniela. Daniela, good evening. Nice to see you again. If you can turn on your camera, also Joel, if it is possible. Okay, so, again, eh, con esto, con el presente simple. Entonces, eh, estas son como las dos formas más comunes de hablar en presente, ¿verdad? Pero hay otra, muy curiosa, en la que estamos hablando en pasado, 
pero ocupamos la forma presente. One example of this. Imagine that I'm saying, uh, yeah, you know, yesterday I, I went to the beach. It is a sim simple example, an ejemplo sencillo. Yesterday I went to the beach and I saw, uh, I don't know, a gift store and I buy a picture. Okay. Dije buy en vez de bought. Entonces, traducido al español, ¿cómo sería? Ayer fui a la playa, vi una tienda de regalos, una tienda de recuerdos, y yo compro una, eh, un recuadro. ¿okay? Entonces, ese compro, lo más indicado debería haber sido compré. Pero a veces estamos hablando en pasado y queremos hacer énfasis en, en un momento determinado de esa historia y nos pasamos a presente. O algo que yo he notado como un patrón cuando estamos contando algo es, sí, mira, pasó esto, esto, entonces yo llego ahí y vi esto, o yo llego ahí y dije esto. Aunque hablemos de una acción pasada, ocupamos la conjugación presente. Ahora bien, eso es mucho menos común que los otros dos casos. The other two, two situations are in the, in the meaning, están en el, en el significado, en la definición de simple present, presente simple, okay. para hablar. Eh, again, I'm sorry for the noises, perdón por los ruidos, eh, para hablar de algo que está pasando justo en este momento, o, you know, a routine, algo que es rutina, que se repite periódicamente, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Okay. Each year I visit my parents, cada año visito a mis padres. Podría ser. Para... No quisiera meterme ahorita en las... Como todas las estructuras gramaticales que tiene este tense. Solo vamos a ver la de... WH word. This one. WH word plus do plus subject plus base form verb plus complement plus question mark. Okay, so... What does this mean? this mean? ¿Qué significa esto? Esto es como el, el algoritmo, el patrón que vamos a seguir para realizar una pregunta de información, que es lo mismo que WH question. ¿Okay? Entonces, primero, siempre, 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 se comienza con la WH word, dependiendo de qué tipo de información querramos. Si queremos saber algo de un lugar, we will use where. If you want to know something about the time, we will use when, or maybe in a specific object or situation, we will use what, or a person maybe, we will use who, and like this for each situation, for each content, context, I mean, okay? Entonces, Definimos primero qué queremos preguntar y a partir de ello obtenemos la WH word que va en esta situación. Then we add the auxiliar verb. In this case, it is do. En este caso, el verbo auxiliar es do. ¿Por qué? Porque es el verbo auxiliar designado para el presente simple. For the simple present, simple present tense. For the simple present tense. Entonces, este también lo encontrarían en las negaciones, como do not or don't. Y cambia para su tercera persona, pasando de do a das, que se escribe does. ¿Okay? Pero nuevamente, ahorita no vamos a ver la parte positiva, negativa y pregunta de sí y no. Solo vamos a ver la WH structure, que es la que estamos viendo ahorita. Entonces... La WH word podría cambiar en función de qué tipo de información queremos preguntar. Then, the auxiliar could vary, podría variar, podría cambiar. Depending on the person, the subject. Si es un, una tercera persona singular, we will use does. Ahora, a veces suena como un poco, un po, perdón, un poco complicado estar diciendo primera, segunda, tercera, plural o singular. 
Entonces, para simplificarlo, a los verbos en presente simple y solo es en este tiempo que les ocurre, en ese tense, para he, she, and it, we will add the yes at the end. Vamos a agregar la S al final del verbo. Para muchos verbos, simplemente se les agrega la S. A otros, a los... Eh, bueno, hay otro grupo que según su terminación va a terminar en IES o algunos que son más irregulares, por ejemplo, do. Do, al ponerlo en su forma de tercera persona singular, he, she, and it, vamos a ponerlo como das. Entonces, si yo, por ejemplo, um, le pregunto a Jensi, What do you do on Monday? ¿Qué haces el, el, el lunes? What is that subject in that sentence? Es you, ¿verdad? Porque yo ocupé What do you do? ¿Qué haces tú? Okay. You, claramente, no es igual a he, she, or it. Por eso es que el auxiliar se queda como do. What do you What do you? What do you? Um, what do you eat? What do you watch? Okay. Si fuera un, una tercera persona singular, imaginemos que, uh, I don't know, maybe we are talking, William and me. Imagine that we are talking, okay? okay? Imaginemos que nosotros dos estamos hablando. And I want to ask you, ¿qué hace Eli um, los viernes? Entonces, desde mi perspectiva, William sería mi segunda persona y Eli mi tercera. Entonces, yo podría cambiar Eli por he. Y en ese caso no diría, what do Eli do on, on Friday? Sino que, what does? What does Eli do? ¿Por qué es tercera persona? ¿Por qué es he, she, or it? Vamos a ver ahorita muchos ejemplos y ahorita con la teoría estábamos como un poquito confundidos. Eh, vamos a ver muchos, muchos ejemplos y luego tener esa plática in, eh, aplicando esto, ¿verdad? Para relajarnos un poco, para estar bien, ¿ok? Entonces vamos a pasar a eso. Hasta este punto hay alguna duda, algún comentario. Me expliqué o, o no. No, dice... Todo bien. Ok, todo bien. Ok, perfecto. Ok, so let me move to the platform. Ok, uh, here we have this. Where do you work? This is a little video. Play, please pay attention. Work at Thomas Cook Travel. Oh, really? Hi, everyone. Welcome to section two. How do you spend your day? In this lesson, participants will listen to a conversation about jobs using WH question words as well as statements. Where do you work? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay. What could you identify on of the talk, text? ¿Qué pudieron identificar en el texto? Más o menos de qué se trata. Están preguntando acerca de el lugar donde ellos trabajan. Yeah. Okay, yes, that's right. That's the main idea of this text. Yeah, tell me. I think that is a um, simple conversation to persons, to peoples. Um, I identify that that is um, simple information. Where do you work? What do you what do you do? Um, 
common information. Common information, yes. And tal vez, no sé cómo lo estarán viendo ustedes, yo esto lo veo como algo positivo, que sea información muy simple, porque hablar de estas cosas son muy simples. Entonces, por supuesto que las podemos entender, por supuesto que las podemos dominar y se van a sacar una súper buena nota en las actividades. Entonces, eh, esto a mí me gusta como dejar claro en que lo que vemos es simple, que podemos asimilar. Esto es fácil, pues son cosas, es una conversación de qué haces, qué haces en tu vida. And so, it is very simple. First, the, the guy asks to Andrea, hey, where do you work? ¿A dónde trabajas? Este a dónde trabajas, mm, igual que en español, no es tanto de como saber la dirección o algo así, sino la empresa, la compañía, ¿verdad? Aunque estemos preguntando eh, con where, que es de lugar, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un lugar físico. ¿Ok? Ok, then I work Thomas Cook, travel, or really, where, ok. Uh, yes. um, I have a question. Yes, tell me. Why Andrea uh, say, I take people on tours to country in South America, like Peru. Why she explained this um, context in this, in this case, why I take people? Has a meaning. I take people. It's the same people. when and in Spanish when I say llevo personas o traslado personas. Yeah. In the context, let me explain. And take is a verb very, very versatile. Es tomar, pero eh, nunca es tomar de beber. Eso es solo drink. Drink. Entonces, sí se utiliza como tomar, pero no de beber. Tomar qué? Take this bottle, tomar esta botella, de agarrar, de sujetar. That's the main uh, meaning. Ese es el significado principal. Pero luego, también es un poco como llevar. Why not that getting? I get it. Like get it. Get them. Yes. Yeah, it could be get them. also, I get them. Yo los llevo. Pero get es todavía mucho, mucho, mucho más versátil. Okay. Mucho más complicado. Entonces me imagino que no lo utilizan en este caso para no complicar en ese sentido. Y porque get, eh, a mi perspectiva, es un poquito más informal. En ese, I, I, en ese I think this because that is informal, uh, informal conversation. It could be, it could be. We don't know. Normalmente, mm. eh, sí, si, si nosotros lo pensamos y si hablamos con un amigo, eh, tal vez hablaríamos de ese tema de lo más informal del mundo. Pero mm. a la hora de crear este tipo de textos para la enseñanza, textos educativos, no se recurre a una forma 100% informal, ni 100% formal, un término medio. Entonces van a tal vez encontrar este tipo de The statements, the ideas, for example, take. Algo más formal podría ser bring. Yes. Mm -hmm. Y algo más informal, get. To bring people. Entonces, puede ser como un término medio que se utilice en este tipo de verbos. Entonces, again, eh, la traducción literal de llevar es bring. bring. Pero take también funciona. Also makes sense. Entonces, okay. eh, por ejemplo, I take my notebook for the classes. Yo llevo mi cuaderno a las clases, para las clases, y funciona, ¿verdad? Yo lo llevo. That could be another meaning for take. Good question, Jensi. Okay. I don't know if is there another question, another misunderstanding. Okay. Okay. Perfect. Then we have another thing to watch here. 
simple present WH questions and statements. Please again pay attention. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use simple present. Simple present WH questions and statements. What do you do? I'm a student and I have a part time job. Where do you work? I work at a restaurant. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Where does Andrea work? She works at Thomas Cook Travel. What does she do? She's a guide. She takes people on tours. How does she like it? She loves it. I, you, work, take, study, teach, do, go, have. He, she, works, takes, studies, teaches, does, goes, has. Okay, if you can see here in the chart, en el, en el cuadrito este, pues se hace como la comparación entre la primera y segunda persona y la tercera, a la parte derecha, donde está work y works, take and takes, study and studies, teach and teaches, do, does, go, gas, goes, have and has. ¿Okay? No solo es para I and you, también I, you, we y they. Y en la otra forma para he, she and it. ¿Okay? Entonces, es como una forma fácil de verlo. Haciendo ya la comparación, tal vez en ese sentido hubiera estado bien que, eh, que yo presentara, hiciera una diapositiva con, con la comparación esta, pero aquí la tienen, de todas formas. Entonces, solo para este tipo de sujetos. Tercera persona singular, se le agrega la S al final al verbo. Pero hay que hacer una aclaración. If, you, if we go back to the presentation, aquí yo puse base form verb. What does this mean? ¿Qué significa esto? La base form es la forma presente, solo que ellos no le suelen decir presente, o no, no siempre, no todo el tiempo. Es muy común que le digan base form, pero es el equivalente a decir presente, la forma base, la forma más simple del verbo. ¿Ok? Entonces... ¿Por qué está, digamos, así y no como con una aclaración de ponerle la S? Porque lleva el auxiliar tú. Oh. Because it has the auxiliar. Absolutely correct. Entonces, eh, si, si se recuerdan, yo les decía, dependiendo del sujeto, vamos a usar do or does. Y al tener das, ya en tercera persona singular, con la es agregada, ya no se la vamos a agregar al verbo del cual estamos hablando. Porque ya va en el auxiliar. Para eso nos sirve el auxiliar, para tener que evitar ese, el cambio, pues. Entonces, agregar la s al verbo en tercera persona singular, he, she, and it, solo es... Para, afirm para afirmaciones, para oraciones positivas. Positivas no de que si me da un buen ánimo o algo así, no. Sino de que está diciendo sí, en pocas palabras, esa, esa oración. Affirmative. Affirmative, of course. Sí, se hace tal cosa. ¿Ok? Negativa, ahí se vuelve a la base form, en the verb, and we use the, I'm sorry, do, plus not, or don't, or doesn't, si lo vemos abreviado. Para la yes or no question, es exactamente esa estructura, pero sin la WH word. Y para la WH question, es esa estructura. Entonces, eso es como, tal vez, eh, un poquito feo del inglés. Eh, Se recuerdan que yo les decía, eh, para el inglés ocupamos menos palabras de las que ocupamos en español. Y les hacía el ejemplo de los verbos. We conjugate the verbs in Spanish 
for each pronoun, for each subject. And then in English, we use it uh, without any modification, with, sin modificarlo, ¿verdad? Exceptuando la tercera persona singular del simple present. Es donde es la única excepción donde vamos a agregar la S. Pero es sencillo, ¿verdad? No es como aprenderse todas las desinencias que tiene el español, según qué tipo de verbos, sino que solo es agregar una S. Y, por ejemplo, si el verbo termina en vocal y Y, como study, entonces agregamos IES, ¿verdad? No es siempre que termine en Y. Por ejemplo, play termina en vocal Y y no es plays, sino place. Ahí solo agregamos la S. ¿Ok? Pero no quiero que esta clase sea tan, tan, tan fuerte en ese sentido, sino que... Eh, Practicarlo, empezar a practicarlo, ¿verdad? Tranquilamente. We are going to look at our video, if it is okay for you. Okay. Este lo estuve viendo, me encantó porque tenía el ejemplo con Daniel y por el gym. I usually go to the gym also. In this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced. I start work at five. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Okay. What could you identify? ¿Qué encontraron? ¿Qué les parece interesante? ¿Cuál es su opinión? <laughs> Don't you have something to say about this? I use to WH questions. Yes, it has WH questions. It has a lot. Porque es un, ej un ejemplo de texto pues para ejemplificar este tipo de preguntas. No sé si les parece curioso, por ejemplo, lástima que no puedo subrayar porque es un video. What do you do? Exactly. I'm sorry? No, I think that's where this uh, question, this is what do you do, come? Uh, do I you don't do? know, see, it's a, 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 it's a, a comma. point. Yeah. Ah, yes. But uh, the, the question is, what do you do? Um, exactly. Pause and exactly. Okay. It's, um, it's an inspiration very common with the American people to talk about this. What do you do? Spouse, exactly. Yes, yes, that could be almost an idiom, a common expression that you can find very easily in the United States. What do you do exactly? Entonces, no sé, pues, eh, solo preguntando. Si les parece curioso tener dos veces do. Yes. Okay. ¿Se entiende por qué está dos veces? Que uno está como auxiliar y el otro como verbo. Exactly. Yes. That's the response, the correct response. El primero es mandatorio, es obligatorio, está ahí por ley, por la estructura que veíamos. Y luego el siguiente está porque la pregunta, lo que en este caso el Daniel del ejemplo quiere preguntar es, ¿qué haces? Entonces... Está preguntando del verbo hacer. Hacer en inglés, saben que se puede decir de tanto do como make, pero make es para crear algo como desde cero. Do es más de ejecutar, llevar a cabo. Entonces, ¿qué haces? Exactamente. Por eso es que se encuentra dos veces. A mí, por ejemplo, cuando era pequeño sí me confundía eh, verlo dos veces, pero es por este motivo. Um, sorry, Daniel. 
could you repeat that is uh, example? Make is when do you create? Yes. Y made? Made es el pasado de make. Y made? M A D A? M A. Is not create. Made. Yes. Sí, sí, eh, es el mismo verbo, esos dos. Solo que uno está en base form y no otro en past form. Mm. Okay. En, entonces, eh, made también se suele utilizar como el, el past form o el, o para decir creado, pues, hecho. No sé si respondí tu pregunta. Well, well I, I understand that the make is um, to represent the, the action when, okay, I'm agree that to any the action, I can say, um, make my homework, um, but I I not remember that explain that make is when to create the to any this to start the actions because no create nothing is an action do you know create act uh, the actions is no create like you make it the action but that's a it's a comment. Okay, don't worry, don't worry. Uh, sí, a veces suele ser como un poco difícil ver la diferencia. Y identificar cuándo voy a tener que usar do y cuándo voy a tener que usar make. Y con el ejemplo que dabas de las tareas, de hecho yo lo di en el curso pasado, que podría pensar uno, bueno, yo estoy haciendo mis tareas. Está una hoja en blanco y yo podría decirse que gracias a mí se hace la tarea, podría decirse que la estoy creando. ¿Por qué no usaría make en lugar de do? Pero se suele utilizar do porque ellos lo ven más como ejecutar la acción. Ok, yes. Yeah, this is understood. Mm -hmm. Sí, si te parece, eh, puedo preparar un apartado para aclarar mejor esto y que no quede tan en el aire. Okay, no problem. Okay, perfect. Anyone else has a question? No. Okay. Algo que se van a encontrar muy, muy frecuentemente cuando hablamos en simple present es Usually, usualmente, frecuentemente, ¿verdad? Eso es casi seguro que siempre se lo van a encontrar. So, uh -huh. do you usually come to the gym in the morning? Yes. Okay. And... Yeah, tell me. <laughs> uh, on the... On the... The last uh, paragraph of Daniel's, uh, by the way, how do you translate in Spanish, by the way? Por cierto. Okay. Ay, es como que, vaya, él estaba hablando con la chica, él no la reconocía, que era del programa de televisión. Entonces, luego, eh, él la reconoce y le dice, oh, you're Helen Black. Tú eres Helen Black. Yeah. I love your show. Me encanta tu show. By the way, I'm Daniel. Por cierto, soy Daniel. Es como, okay. ah, me voy a presentar para que, para que me conozca. This expression de depends on the context that you to talking about the, the team, yeah? because the by person, the way, there's different yeah. expressions in, in, in different contexts. Yeah, to a person that you are talking to. Yes. Si fuera algo super formal, Podría decir uh -huh. solo, eh, I, I love your show, I'm Daniel, or, my, hey, my name is Daniel. Okay. Yes. Okay, perfect. So we are going to do a little practice right now, and I hope you to, to all of you to participate, please. Espero que todos participemos, eh, para salir un poco también de la rutina de 
eh, videos y, y actividades o reglas o va, relajémonos, pero siempre con la temática, pues que es what do you usually do? So what we are going to do right now is like to talk about the things that we usually do. Okay? Entonces no vamos a hablar de 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 historias, de hambres, de nada así, no vamos a hablar de futuro ni de pasado. We are going to talk about present, something that we usually do, okay? And the questions, porque se recuerdan que la vez pasada hicimos una como ronda de preguntas en las que ustedes se iban preguntando también entre sí, se iban pasando como la pelota. Um, entonces las preguntas pueden ir como en plan, ¿qué haces frecuentemente? ¿Cuál es tu rutina? ¿Qué haces en tal día de la semana específicamente? Y... Yo quisiera que, este, por supuesto que hay cosas que no las vamos a decir, ¿verdad? no estamos aquí para contarnos 100%, pero por supuesto que hay muchas cosas de las que sí podemos hablar. Estoy seguro que hacemos un montón de cosas en el día. We do a lot of things. A lot, a lot of things. So, what I want you to, to do is like, don't be afraid to talk about something that you don't know how to say it in English. No tengamos miedo, no nos detengamos de hablar de algo que hacemos solo porque no sabemos cómo decirlo en inglés. Si, por ejemplo, eh, qué sé yo, un ejemplo sencillo, yo voy a la tienda cada día, pero yo no, es, yo no sé decir cómo es ir a la tienda en inglés, entonces le pido ayuda al profesor, ¿verdad? Y así, alguien tenía esa duda, ahora todos sabemos, ¿verdad? Entonces, la mayor apertura posible, ¿verdad? Claro que cada uno pone su límite de hasta dónde. O sea, son preguntas sencillas. No es que vamos a contar toda nuestra vida, ¿verdad? Pero hacer la aclaración. I would like to ask, maybe, let me see. Mm, to Mario. Mario, what do you do on afternoons? Hello. Hello. Uh, wait a minute. Wait a minute. Okay. Okay, okay. What did the question? What was the question? The question was, what do you do on, on afternoons? ¿Qué haces en las tardes? Okay, I, I drive every uh, all day. Okay. Um, uh, no sé cómo decir, llevo al personal para todos lados. <laughs> you take the personal, eh, así como decía el ejemplo de de la guía turística de Perú. Uh, she takes the persons in the travel. Uh, she, so, sería, uh, take, take the personal. Take, take, take the personal. Yeah. I'm going to write it again. Don't worry. It's okay. Take. Okay. Oh. Okay. Lo puse en el chat para que quede por escrito. Ah, por cierto. Ya casi, ya, no ahorita, ya casi vamos a escribir nuestro nombre de, como asistencia, ¿ok? So you take the people for your uh, business or your enterprise, your company. Uh, company. Ok, for your company. Ok, that's great. Um, eso la verdad es que es un trabajo muy... Importante si se ponen a pensarlo porque sin el personal no funciona la, la compañía. Entonces, that's a great job. Thank okay, Mario. You. Perfect. Would you like to ask another one? ¿Te gustaría preguntarle a alguien más algo? Eh, remember, it has to be something in present and with the WH word. Puede ser que le preguntes de cuándo, de, aunque cuándo es de tiempo y estamos hablando solo de presente. Eh, the who, the what, the where. ¿Sí? Si quieres hacer tú la okay. pregunta o la hago yo. Eh, yo, porque yo ando un poquito. <laughs> ok, no te preocupes, está bien. Pero por favor, try to keep um, practicing. Eh, también formular las preguntas entre ustedes, porque no es que yo no quiera hacer nada para nada, sino que es porque cuando uno mismo habla, aunque parezca sencillo, uno está estimulando al cerebro para trabajar más, 
lo está entrenando. Entonces, that is very important. So for the, for the second question, I would like to ask Daniela. Hola. Hi. Okay, I'm thinking, to be honest, I'm thinking what I'm going to ask you. Um, okay. Where do you work? I work in France. I'm sorry? I work in France. Okay. Okay, that's the name, right? Ese, digamos, es lugar de trabajo, okay? Yes. Okay, perfect. That was another question with where about a place. El lugar exactamente sería o sea, el, el dónde está ubicado. No, oh, don't worry. It's okay. It's okay like this. Está bien, super bien hasta aquí. No te preocupes. Okay. okay. Okay, you did it very well. Okay. Yancy. Hi. Please make a question. Who? Are you? Whoever uh, you other... want. Please whoever me. you want. It could be uh, okay, me. Um... It could be one of them. Okay. Um... Mario Molina. What do you do in the week? Uh, repeat. Question, please. <laughs> okay, you, yeah. you get up. <laughs> okay, what do you do um, on Monday when you start the week? This Monday? What do you do on Monday? Cuando decimos on, es eh, un lunes. Cada, cada lunes. Ajá. Yes. Oh. Te pregunta, ¿qué haces los lunes por la mañana? Okay, okay. I do uh, wash my car or car the company. Okay. Um, and wait orders. Okay. Oh, okay. What what do you do work in 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 in, in your company? ¿Qué hago en el trabajo? Algo así me estás preguntando o oh, Yes, uh, no, because okay. I, I think that the maybe you are um driver car because the the other questions do you say that um translate the person I, I think that's okay. maybe you draw the car <laughs> no okay okay um well um, the car the car is the is 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 the is rent um company to uh -huh. rent car okay but i work company and soy un empleado fijo no como decir empleado fijo okay. don't worry <laughs> employer don't worry. Yeah. yes okay, okay excellent perfect okay. okay thank you jency thank you mario and to help you just a little mario because you did it very well again ya vas dos veces que que te vamos preguntando <laughs> no pensé que que mario te iba a atacar a ti Habiendo tocado yo antes. No, pero está muy bien y lo hiciste bien. No, this, uh, me siento bien. Practice my English. Um, it's, it's very bad, but, but um, I'm happy que me estén preguntando. Va, va. Yeah, ya this is good. Le voy a tirar más seguido. Yeah. No, este, no. Si, si me permiten un segundo con respecto a eso, este, con la pregunta que hacía Jensi. Tal vez identificar con los días de la semana, muy frecuentemente, eh, utilizamos las preposiciones on o podemos utilizar at. Casi nunca utilizamos in. En español pensamos en el lunes o tal día, pero casi nunca utilizamos in. Utilizamos on o en on. or at. Ok. Ahorita estoy como tratando de recoger un poco del de retroalimentación de la pequeña plática ahorita eso eh, luego por parte de Mario 
So you start the journey, uh, tu jornada, first by washing the car. You wash the car. Remember, when we want to talk in affirmative, an affirmative statement, we don't use the auxiliar do. En ese caso, no utilizamos do, porque afirmativo. Entonces, okay, okay. en ese caso, solo es I wash the car, no I do wash the car. Pero recordemos que aquí estamos aprendiendo todo excelentemente bien, ¿ok? Ok. Eh, do solo lo utilizamos para las preguntas y para el negativo. Then, okay. Aunque okay. yo entiendo también que podemos responder en forma positiva solamente diciendo yes, I do. Yes, uh -huh. that is the short response. Eso es para preguntas eh, cortas de sí y no. Por ejemplo, si Jensi te hubiera preguntado, ¿tú lavas el carro? Ah, yes, I do. Uh -huh. Como ok, ok, decir, okay. Yes. Sí, lo hago. Pero como querías agregar más información, pues okay. tú, en este caso se va agregando más, ¿verdad? Entonces, okay, okay. luego, empleado es employee. 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 Y se entiende que, eh, por ejemplo, aquí en, en, en El Salvador, en Latinoamérica sobre todo, Empleado no basta decir empleado, tal vez sí habría que aclarar si es fijo, si es rotativo, si es temporal, pero en inglés se suele, se suele entender solo con employee que ya uno está en la empresa, ¿verdad? Entonces en ese caso solo con employee está súper bien. Employee, empleado. Again, you both did it very well. Ambos lo hicieron muy bien. Okay, then I would like to ask Miguel, what do you usually eat for meals? Meals son los tres tiempos de comida principales. Tu Miguel Ángel, ¿qué comes usualmente? ¿Qué sueles comer tú? Usually... No te preocupes. Um, carbohidratos, no quisiera equivocarme. <ríe> Ahora enti los entiendo a ustedes. Este, um, ok, pero... Proteína puede ser literalmente como protein o meat, carne, que es la que más proteína tiene, ¿verdad? You usually try to eat uh, protein or meat, ¿ok? Usually, I like to protein, okay. unless carbohydrates. Just let me find it. Let me search it quickly. Okay. But that's great. That's great to, to be honest. En mi caso, por ejemplo, y les mencionaba, I usually go to the gym. And sometimes I go to the gym and other times I, I do exercise on my house. And I, I don't only try. I, I am like, a, I'm forced. Estoy como casi obligado a querer o a comer más proteína porque a mí me gustaría aumentar mi mas masa muscular. Ya tengo uh -huh. un par de años entrenando. De hecho, sí, ya pasamos agosto. Entonces, I have three years training, doing exercise. Um, pero sí, por ejemplo, por mi genética, a mí me cuesta bastante, bastante ganar músculo. Entonces, a mí también me gustaría comer más, más proteína. En mi caso, a veces no puedo tanto. I cannot. But I feel glad for you, Miguel. Okay. Yeah. Okay. That was Usually en el breakfast, eggs, jamón, el lunch, meat, y dinner, algo libia. Okay. The dinner, something uh, weightless. Okay. 
that's great that's great sounds like a very balanced nutrition suena bien ok sounds great eh, entonces es una buena respuesta un buen estilo de comida ok thank you for participating Miguel ok ok perfect I would like to, to invite you to make the question. Me gustaría que fueras tú el que le haga la pregunta a alguien más. Tal vez eh, si dejamos descansar un poquito a Mario. No. Hi, hi. Okay. <laughs> Eli. What do you do on weekend? ¿Qué haces normalmente los fines de semana? I think he's thinking. Um, Eli, creo que no te podemos oír. Oh, hello, hola. Ahora sí. Ahora sí. Perfect. Eh, sorry, sorry. Don't worry. Eh, uh, on weekend, I make my homework of university, and um, basically, so <laughs> the day I get to rest. I totally okay. comprehend you. Uh, a mí me toca igual. El sábado, el domingo es como ah, uh, I would like to rest, but this is the only day that I can do my homework. I didn't know you study. What do you study? Eh, técnico en ingeniería en computación. Wow. Yeah. Wow, that's that's amazing. That's great. Wow. To be honest, eh, estoy sorprendido porque eh, les comento a los demás, verdad? A Eli lo conozco del curso pasado y no sabía esto. Entonces, wow, está excelente. Y, eh, otro que entiende lo, lo difícil que es estudiar y trabajar. Pero para eso estamos aquí. Okay. I would like to end this class. Quisiera terminar la clase con... Ah, aprovechemos la, la lista antes de que nos vayamos. Este, y terminar rápidamente con Joel, con Carlos y con William. La misma pregunta. ¿Qué hacen los... Eh, fines de semana para que todos participemos si no sé quién quisiera participar primero tal vez tú William eh, cuando terminen de escribir su nombre o como sea no importa Hi, good evening. Good evening. Um, on the weekend and in the morning I do exercise okay. um, I'm running like me and after uh, I eat breakfast breakfast in my house and and I try to do reds uh, all in the time as possible because in the work is very hard during the week and and I try to to do to make many things. Okay. Mm. okay. Okay, that was great. So I see that you have a very good lifestyle. Que casi todos todos pues eh, veo que tiene un gran estilo de vida. Se ve saludable, se ve equilibrado, se ve bien. Me alegro por ustedes. <laughs> Y, y sí, pues, eh, reflexionando, si se pudiera un poquito en esta clase, hay que aprovechar también para descansar todos los momentos que podamos. Yo también me siento a veces en la semana, during the week, that I'm just, uh, like, please, I want you, I want uh, to be on weekend right now, eh, deseando que ya llegue el fin de semana. 
<laughs> it is difficult sometimes, but it is possible. It's possible, okay? Then, Joe, what do you do on weekend? I am work on weekend. Okay, you work. What do you do on work? Guess is in el trabajo. Uh, I am me, ¿cómo sería mecánico? Mechanic. A mechanic or, or maybe a tech, a technician, aunque técnico, sí, porque hay diferentes tipos de técnico. En, en Estados Unidos los técnicos eh, son totalmente diferentes aquí en español. Técnico sería en, en El Salvador, por ejemplo, lo que estudia el I, allá podría ser un fontanero, un electricista, un mecánico. It could be a tech, a technician. You are a technician or a mechanic. I am a mechanic. Okay, you are a mechanic. Okay, that's great. That's great. A mí me gustaría aprender de mecánica. Eh, me imagino que automotriz, ¿verdad? Yes. Okay. Eh, a mí me, me encanta, pues, el mundo de los autos. Lastimosamente no me he podido meter demasiado, pero sí me gustaría aprender de mecánica, aprender bien cómo funciona. Okay, that's great. <laughs> okay. That's great, Joel. And then, finally, Carlos, what do you do on, on weekend? On weekend, I go to shopping to the market. market. Uh, I try to visit my friends and visit to my, my grand, grandparents because uh, they lived alone so okay. yeah mm -hmm. so they live alone and uh, and uh, on sunday i try to rest uh, i wash washing my clothes too and clean my my apartment okay perfect you live in an apartment okay that's another lifestyle is the other estilo de vida and please don't forget never to don't don't ever forget to visit your grandparents. They are older. They usually live alone. In my case, it is the same. So please don't forget to visit them. They need attention. Si si lo ponemos así, entonces eh, siempre es bueno hacer este esfuerzo por los abuelos de visitarlos. Ellos lo necesitan y también pues aprovechar. Creo que todos aprovechamos el fin de semana un poco para medio relajarnos y un poco para reponer lo que ya no alcanzamos a hacer en la semana. Ok, pero si ven, podemos sacar de, de ese tipo de pláticas buenas reflexiones. Tal vez intentaré integrarlo como like a, you know, a coffee time, un tiempo de, de, se le dice momento de café o de té, que es para platicar, pero siempre relacionado a la temática que estemos estudiando. Veré cómo puedo implementarlo, tal vez. Okay, so I think this is going to be everything for this class. If you don't have any question about the platform or maybe a topic, uh, any doubt about the English in general, if you don't have any question, we can end this class right here. A question. Okay, excellent. Okay, thanks to you, to all See of you. you. Good night. Good night. Yeah, good night. Good night. Good night. Bye good bye. night, teacher. We good will night. see tomorrow at the same hour. Good night, all. Yeah. Bye. Okay. Have a wonderful night. Bye bye.